insanları etkilemek ve dost kazanmak, temelde empati ve saygı kavramlarına dayanır. Empati, başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlamak ve hissetmektir. Başkalarının bakış açısını anlamaya ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırsanız, onlardan daha çok hoşlanacaklarını ve size daha fazla güveneceklerini fark edeceksiniz. Saygı, başkalarının değerini ve önemini kabul etmektir. Herkesin farklı olduğunu ve farklı değerlerin olduğunu kabul ederseniz, onlarla daha iyi ilişkiler kurabilirsiniz. Bu kavramları hayata geçirmek için aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurabilirsiniz. İnsanları dinleyin ve onların söylediklerini dikkatlice anlamaya çalışın. Onların duygularını ve düşüncelerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Onların duygularını anlamaya çalışın. Bunu onların yüz ifadelerini, beden dillerini ve ses tonlarını izleyerek yapabilirsiniz. Onların bakış açısını anlamaya çalışın. Bunu onların geçmişlerini, deneyimlerini ve değerlerini öğrenerek yapabilirsiniz. Onların değerlerini ve önemini kabul edin. Onların görüşlerine ve tercihlerine saygı duyduğunuzu gösterir. Onlara saygı gösterin, hatta sizinle aynı fikirde olmasalar bile. Onların bireyselliğini kabul ettiğinizi gösterir. Onlara karşı adil olun. Onların hak ettiğinizi gösterir. Onlara yardım edin ve destek olun. Onların sizin için önemli olduğunu gösterir. Bu noktalara dikkat ederek, insanlarla daha güçlü ve anlamlı ilişkiler kurabilirsiniz. İşte bu kavramları hayata geçiren bazı örnekler. Bir iş görüşmesinde, işvereninizin şirketinin hedeflerini öğrenin ve bu hedefleri destekleyen bir iş geçmişiniz olduğunu gösterin. İşvereninizin sizinle aynı değerlere sahip olduğunuzu ve onun hedeflerine ulaşmaya katkıda bulunacağınızı gösterir. İş yerinde bir proje üzerinde çalışıyorsanız, ekibinizin üyelerinin fikirlerini dinleyin ve onların katkılarına değer verdiğinizden emin olun. Onların önemli olduklarını ve değerli hissettiklerini gösterir. Bir müşteriyle karşılaştığınızda, onun ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamaya çalışın. Onun değerli bir müşteri olduğunuzu ve ona en iyi hizmeti sunmak istediğinizi gösterir. Özel Bir arkadaşınızla bir tartışmaya girdiğinizde, onun duygularını anlamaya çalışın. Onu suçlamak veya yargılamak yerine, onun neden böyle hissettiğini anlamaya çalışın. Bir aile üyesiyle zaman geçirirken, onun ilgi alanlarına ve isteklerine dikkat edin. Onunla ortak ilgi alanları bularak, onunla daha güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Bir yabancıyla tanıştığınızda, onunla samimi bir sohbet başlatın. Onun ilgi alanlarını öğrenin ve ona sorular sorun. Onunla bir bağ kurmanıza ve onu daha iyi tanımanıza yardımcı olacaktır. Bu örnekler, empati ve saygının insanların etkileme ve dost kazanmadaki önemini göstermektedir. Bu kavramları hayata geçirerek, hem iş hem de özel yaşamda daha başarılı ilişkiler kurabilirsiniz. Bazı ek düşünceler Empati ve saygı, sürekli öğrenme ve pratik gerektirir. Bu kavramları hayata geçirmek için zaman ayırmanız ve çaba göstermeniz gerekir. Empati ve saygı, sadece diğer insanlarla etkileşime girdiğinizde önemli değildir. Kendinizi de anlamaya ve saygı duymaya zaman ayırmanız gerekir. Empati ve saygı, hayattaki her alanda önemli olan güçlü değerlerdir. Bu değerleri hayat tarzınıza dahil ederek, daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürebilirsiniz.